はいこんにちは今日はですね朝鮮半島情勢についてお伝えしてまいります、えー、毎日新聞ですがキム・ヨジョン氏脱北者ピラーに深刻な挑発難しい対応を迫られる韓国北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記の妹キム・ヨジョン氏党副部長ですねは2日脱北者団体によるビラ散布を非難する談話を発表我が国家に対する深刻な挑発で相応する行動を検討すると表明した国営の朝鮮中央通信が報じた韓国の脱北者団体自由北韓運動連合が4月30日キム・ジョンウン総書記を批判するビラを北朝鮮に向け飛ばしたと発表していたキム・ヨジョン氏は韓国政府がビラ散布を再び放置し阻止しなかったと不快感を示した上で我々がいかなる決心と行動をしようとも責任は韓国当局が負うことになるこのまま様子を見ておくわけにはいかないと警告した韓国政府は3月末ビラ散布を禁止し違反者に3年以下の懲役もしくは3000万ウォン約290万円以下の罰金を科す法律を施行したものの米議会会員の超党派によるトム・ラントス人権委員会がこの法律に関する公聴会を開くなど国内外から懸念の声が上がっている韓国政府は取り締まりを求める北朝鮮と人権問題を重視するバイデンアメリカ政権との間で難しい対応を迫られることになる北朝鮮は昨年6月にもビラ散布を問題視しキム・ヨジョン氏が談話で非難した後南北融和の象徴だった南北共同連絡事務所を爆破していたで今回のですねキム・ヨジョンさんの表明でムン・ジェイン政権はですね難しい立場に立たされたと思いますでバイデン政権はですね、まあ、米韓2プラス2などを見ても分かるんですけれども、この朝鮮半島情勢ということにおきましては、まあ、対北朝鮮政策ですね、におきましては、この制裁の維持と、えー、完全な非核化ということを重視しておりましてで、トランプ前政権のようにですね、トップ会談ということには否定的です。で、ブリンケン国務長官もですね、北朝鮮の完全な非核化ということを明言しておりまして、こうした姿勢には北朝鮮側も反発しておりますで北朝鮮は2日同盟国と緊密に協力して外交と厳重な抑止力で北朝鮮の核の脅威を解決すると明らかにしたバイデン米大統領が国会演説で大きなミスをしたとしアメリカは深刻な状況に直面するだろうと警告したえこのように報道されておりまして、まあ、こうした中ですね本来であるならばですね韓国はアメリカと歩調を合わせてですね、えー、この北朝鮮情勢ということの解決に向けて足並みを揃えることが重要なわけですけれども現状ムン・ジェイン政権はですね、まあ、南北融和政策ということを行ってきたんですよねでその結果アメリカ議会からはですね韓国の対北ビラ禁止法に対する批判の声が上がっておりまして、えー、聴聞会まで開かれておりますでムン・ジェイン政権としてはそうして北朝鮮側にですね配慮を示しているといいうようよな信号をですね送っているんですがそうした状況の中においても北朝鮮はムン・ジェイン政権に対しまして態度を硬化させ続けておりまして、まあ、結局ですねムン・ジェイン政権のこの南北融和政策というものは米朝どちらにも受け入れられず、まあ、失敗したということなんだと思いますこうなってまいりますとムン・ジェイン政権の外交としてこの朝鮮半島情勢においては現状打つ手がない状況に見えますまあ、唯一ですね、残された手としては、ちょっと考えづらいんですけれども、中国ですよね、中国と接近して、そして北朝鮮を説得してもらい、南北首脳会談をもう一度開きたいということはあると思いますけれども、まあ、このムン・ジェイン政権と中国の接近ということは、アメリカ・バイデン政権がですね、その辺はかなり注意して見ているということがありますので、あまりムンジェイン政権の思惑通りにはいかないんじゃないかなと思いますで今この米中対立という状況の中において日米合意クワッドそこにイギリスドイツフランスも加わっておりましてこのアメリカを中心とした対中包囲網というものは結構現状出来上がってきてますよねえバイデン政権になってきてからですねまあ結構システマチックに出来上がってきてる感じがしますのでまあ、まだバイデン政権の対中政策が今後どのようになるのかというのは見極める必要がありますが一つの流れができてきているように見えますでこうした中韓国が、まあ、北朝鮮との融和ということを念頭に中国と近づくというのは、まあ、外交的に難しいような気がしますけれどもね
。で他方ですね、ムン・ジェイン政権としてはもしビラを散布した人々を罰すればですね、国際社会からの、特にアメリカからの批判は免れないと思います。かといって今回のキム・ヨジョン氏の表明も無視できないことから、あるいはムン・ジェイン政権の支持率が下がっているといったことからですね、まあ、結論としては多分、今回のこのキム・ヨジョンさんの表明に対して、ムン・ジェイン政権としては動きは取れないということだと思いますね。特にですね、今月、米韓首脳会談もありますのでね、そうしたことも影響してくると思います。えー、ですので、このムン・ジェイン政権の外交としてですね、日韓情勢、米韓情勢、そして南北情勢、これらの外交が、まあ、行き詰まりを見せる中ですね、ムン・ジェイン政権としては、残り任期をどのように乗り切るのかと。いいううこととにに焦点が当たってきてきるように思いますこの朝鮮半島情勢、また動きがありましたらお伝えさせていただきます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては、投げ銭、スーパーチャットと同じような考え方です。えー、僕の動画に対して、皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。また、メンバーシップはいつでも解約が可能です。えー、ブルーカラーのメンバーシップには、月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状、支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後、お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ、手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。えー、そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。